Hi, good morning all of you. Hello welcome. Ada Chudi Four Seven Malayalam channel like this. Welcome. My name is Ashna Shaji. But now we are going to do one of the series. And the one is yes. All are enjoying it. Yes, hi dears. Namaskaram, namaskaram. In the all are we today? All of us are going to do one of the eight. Yeah. So now we are going to do science series. Tenth level prelims exam. Our day. Eighth exam. Our day. Namaskar. अरीक्ष मंडे डेफिन उपयोग जल प्रवाह जल प्रवाह प्रपंच भूवलिया अभद्रव्यम प्रक्रिया अभद्रव्य 
അപ്പൊ അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കൂടിയിട്ട് ഇതിന് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലവന പ്രക്രിയ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് അറിയാം എന്തായിരിക്കും പ്ലവന പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ബോയൻസി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫൈഡ് അയണുകൾക്കായിരിക്കും ഓക്കെ സൾഫൈഡ് അയറുകൾക്കായിരിക്കും കേട്ടോ അതെ വെരി ഗുഡ് അതെ 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 ഷൻജൻ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പയോട് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ സൾഫൈഡ് അയറുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലവന പ്രക്രിയ അഥവാ ഫ്രോത്ത് പ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാന്തിക വിഭജനമാണ് അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആ പേരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താണ് അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കൂടിയതാണ് ഇനി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ദ്ര ഈ പറയുന്ന അപദ്രവ്യത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടിയതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്രോത്ത് പ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും എന്ത് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും അല്ലെ ആ ഐതിനോ അപദ്രവ്യത്തിനോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഏ പ്രോത്ത് പ്രൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപദ്രവ്യത്തിന് സാന്ദ്രത എന്താണ് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം അയൺ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന്റെ ആ എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പിന്റെ അയിരാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അയിരിനെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാന്തികമല്ലാത്ത ടിന്നിന്റെ അയരായ ടിൻ സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് കാന്തിക അപദ്രവ്യമായ അയൺ ടങ്സ്റ്റണിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് കാന്തിക വിഭജനം യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അയിരിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലീച്ചിങ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പി എസ് സിയിൽ ചോദിപ്പ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഏതായാലും ഏത് മെറ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിന്റെ എന്താണ് സാന്ദ്രണ രീതിയാണ് ലീച്ചിങ് എന്നറിയാവോ അലുമിനിയത്തിന്റെ കേട്ടോ അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിര് ഏതാണ് ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിരായ ബോക്സൈറ്റ് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ലീച്ചിങ് ഓക്കെ അയാൾ നോക്കിക്കെ ബോക്സൈറ്റിന്റെ ആ അയി അലുമിനിയത്തിന്റെ അയി അയിരായ ബോക്സൈറ്റ് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ലായനിയില് അതിന്റെ എന്ത് ചേർക്കും അയിര് ചേർക്കും അപ്പൊ അത് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് എന്താണ് ലയിക്കപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ ആ ഒരു അണ്ടർഗോ ചെയ്തതിനു ശേഷം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പോയതിന് ശേഷം ലയിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലയിക്കാത്ത അപദ്രവ്യങ്ങളെ അരിച്ചു മാറ്റി എടുക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ അരിച്ചു കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് രാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധമായ അയിരുടെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഹൈ ലിജി ഹൈഡാ ഹൈ 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 ബോട്ടിലോ ആ ബോക്സൈറ്റ് ആ യെസ് ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റെയർ എർത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏത് നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ലാൻഡനോയിഡ്സ് അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ റയർ എർത്ത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് പെട്ടെന്ന് പറയാം ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആണോ ലാന്തനോയിഡ്സ് ആണോ അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങളാണോ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങളാണോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിജി ശ്രീദേവി ഷഞ്ജൻ ഡിബിൻ സംഗീത പ്രതീഷ് യെസ് നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിള് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളില് വേർതി വേർപ്പെട്ട ഒരു മൂ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ്
കുത്തനെയുള്ള ഇങ്ങനെ വരകളില്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നേ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വിളിക്കും പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേർതിരിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ട് ആറാമത്തെ പിരീഡ് ലന്ദാനം മുതൽ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലുട്ടേഷ്യം ലൗട്ടേഷ്യം വരെ ലന്ദനം മുതൽ എന്താണ് ലുട്ടേഷ്യം വരെയുള്ള ഈ അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലാന്തനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ഇതാണ് ഏഴ് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ഇവിടെ ആരാ വരുന്നത് ആക്ടീനിയം ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ലൊറൻഷ്യം വരെയാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ മേളിൽ കിടക്കുന്ന ലാന്തനോയിഡ്സ് ഇല്ലേ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പേരെ വിളിക്കുന്നത് റെയർ എർത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ റെയർ എർത്ത് ആറാമത്തെ പിരീഡിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം ആറാമത്തെ പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലന്ദാനം മുതൽ ലൗട്ടേഷ്യം വരെ അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ ലാന്തനോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഏഴാമത്തെ പിരീഡ് മുതൽ ആക്ടീനിയം മുതൽ ലോറൻഷ്യം വരെയുള്ള അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങളെ ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ലാന്തനോയിഡ്സുകളെയാണ് റെയർ എർത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ഹനജലത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എച്ച് ടു ഒ സി ഒ ടു ഡി ടു ഒ എൻ ടു ഒ ഘനജലത്തിന്റെ രാസസൂത്രം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പോകണം കേട്ടോ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തുകൂടെ പോകണം എല്ലാ ദിവസവും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ഈ സാറ്റർഡേ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ സാറ്റർഡേ ഉണ്ടാവില്ല ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ് യെസ് ഏതാണ് ഖനജലത്തിന്റെ രാസസൂത്രം പറഞ്ഞോ ശരിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാ സംഗീത ലൈക്ക് ചെയ്യാ ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്രയും വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് അത്ര പോരാ വീഡിയോയിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോയിൽ ശരി ലിജി ആ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഏതാണ് ഇതിന്റെ ആൻഡ്രു ആൻഡ്ര വരുന്നത് ഡി ടു ഒ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഘനജലം ഡി ടു ഒ അല്ലെ സാധാരണ ജലത്തെ അതായത് നോർമൽ എച്ച് ടു ഒ ഇല്ലേ നമ്മുടെ നോർമൽ എച്ച് ടു ഒ ഇല്ലേ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈസിസിനെ വിധേയമാക്കാണ് അഥവാ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷ വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ സാധാരണ ജലത്തെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണപരമായി പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഘനജലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എച്ച് ടു ഒക്ക് പകരം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ നോർമൽ എച്ച് ടു ഒക്ക് പകരം ഇവിടെ ആര് വരികയാണ് ഡി വരികയാണ് ഡി ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പകരം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകരം ഇവിടെ ആര് വരുവാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയ ഡ്യൂട്ടീരിയം അവിടെ വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടീരിയം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ് ഇത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഇവയല്ലാതെ നമുക്ക് ഘനജലം എന്ത് ചെയ്യുണ്ട് ഘനജ ഘനജലം കൂടെ കൂടി ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് പകരം അവിടെ ആര് വരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയ ഡ്യൂട്ടീരിയം വന്നുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ആ യെസ് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിലെ മോഡറേറ്റർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തെയാണ് അത് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് കാണുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളടുത്ത് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ചാനലിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു അടുത്ത പതിനാലാം തീയതി ടെൻത്ത് പ്രലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ
अलग अलग उपयोगिटी ओके अब क्लास का लाइक अब ना कृत्य पदकि बाकी सेंशनस टेन प्रिलिमस वेटमिंग डेट टेन्लिमस वेट्राश सेलक्ट टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स नाइट क्लास का